যে কোনো শিল্পী সাহিত্যিক কবি বা এবং যে কোনো সাধারণ মানুষের আমাদের চিত্রকলা চিত্রশিল্পী আমরা একটা ব্রাশ রং তাই না আর কলম সাদা কাগজ একটা সীমানা তাই না কেন তোমরা নিশ্চয়ই জানো সবাই জানে করছে কিন্তু আমি চিন্তা করতেছি ও আজকে গাছটা আঁকবো চিন্তাটা কিন্তু ফাটাফাট আ না এক সেকেন্ড না আমি এখন একটা গরু আঁকবেন দেখলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আঁকতে গেলে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হয় না শিখতে হইব যে এই শিখতে গিয়ে সময় নেয় যেহেতু হাতের ব্যাপার হাতকে অভ্যাস করতে হইব যে এই ব্রেন হইল মানে এই হাত আর চলে না এই যে এই সমন্বয় আনাটা এই জিনিস সাধনা না হলে রবির সঙ্গে সারাদিন বাজাবে কেন এই যে দেখলে এই যে একসাথে যাচ্ছে যে অনেক বেশিরভাগেরই পৃথিবীর সব শিল্পীদের যার জন্য দেখবে যে অনেক ইন্টালেকচুয়ালি ডেভেলপ হচ্ছে কিন্তু কাজ দেখলে তুমি দেবে পছন্দ হলো না কেন ইন্টালেকচুয়ালি বেশি গেছি গা এটা চলছে না যার ফলে ধরা পড়ে হয় না যেমন ধরো হেমন্ত এক দিক আরেকজন গায়ক বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দরভাবে বলছে জানে না আমাদের গানের কত কি ইতিহাস বলে দিল উনি যখন গান ধরছে সবাই উঠে গেল শুনল কেন মিল মিলছে না এক হইল দরদ নাই কত কি আছে না সব জানেন উনি তারপরও পারছে না কেন চর্চা করে না আবার হেমন্ত ওনার সারা জীবন এগুলি কিছুই জানে না কিন্তু ওনার ঠিক হচ্ছে কারণ ওনার ইন্টালেকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আশেপাশে সব মিলে একসাথে গেছে কারণ ইন্টালেকচুয়াল বেশি চলে গেলে খুব কঠিন নার্ভকে একসাথে নেওয়া এই জন্য ছোটোবেলা থেকে শেখা যেটা আমাদের খুব কম এখন যারা গান বা যারা ছোটোবেলা থেকেই ওই ফটকেরা আমি গায়ে ফেলে হ্যাঁ একটা একতলা দুতলা গেলে এরপর যেতে পারবো না ওই দশতলা দিতে খেলে ছোটোবেলায় করতে হবে প্র্যাকটিস এই এইগুলি হয়তো প্যারিসে থাকাতে আমার ভাগ্য যেগুলি বুঝতে পেরেছি এবং কিন্তু আপনার ছবি আবার পুরোটাই হচ্ছে স্বদেশ তো এই যে একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হয় কিনা আপনার মধ্যে এটা কিভাবে আপনি আসলে ব্যাখ্যান করেন আমার স্বপ্ন থাকে না সব মানুষের পৃথিবীর সব মানুষের একটা স্বপ্ন থাকে তো এখন আমার যে স্বপ্ন ছিল কিছু প্যারিস দেখব হ্যাঁ বিশ্বের কত কী কাজ দেখবো এরপর দেশে এসে কাজ করব কিন্তু এই স্বপ্ন ভাঙচুর হয়ে গেল যেহেতু আমি বৃত্তি নিয়ে গেলাম যারপর চুয়াত্তর সালে তাই না তারপর তো পাঁচাত্তরে একদম উলট পালট হয়ে গেছে যে আদর্শ যে চিন্তাধারা নিয়ে যুদ্ধ মূলত আমি অন্যরা কে কীভাবে ওটা আলাদা কিন্তু আমি ভাবছি এই কি সম্পূর্ণ হ্যাঁ পরিবর্তন উল্টা হয়ে গেল সে এই আঘাতটা সব পরিবর্তন করে দিলাম আর কি যে না এই তারপরও কিন্তু আমি ভাবছি যে না জীবনে হ্যাঁ কত কী হয়েছে কত শিল্পীদের কত মানুষ কষ্ট পাচ্ছে হ্যাঁ এগুলি তেমন একমাত্র ছবি আঁকাটাই ছবি এই আঁকা সুযোগ কঠিন বিদেশে 
সবার ধারণা বিদেশ মধ্যে খুব সহজ সহজ নয় অনেক সংগ্রাম করে টরে তারপর ধরো ওইখান ধীরে ধীরে কিন্তু সারাক্ষণই আমার একটা অন্তরে ভিতরে যে যাবত্য দেশে এখনো কোনোদিন স্থায়ীভাবে প্যারিসে থাকবো ওইটা কখনো ভাবি না আবার ভাবি যে আমি তো ভাগ্যবান কারণ এখানে ওইখানে ছবি যে চিন্তাধারা করে যে ছবি স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রায় নব্বই পার্সেন্টই স্বাধীনতা আছে সে আমার দেশে গেলে তো বিশৃঙ্খলা এই এই স্বাধীনতা এবং তারপর ধরো সীমানা পরিধি চিত্রকলার পরিধি এত অল্প তো ওইটা আমাকে তাহলে তো আসলে ওখানে সীমানা এত সারা বিশ্বের প্যারিস বিশেষ করে প্যারিসে হ্যাঁ কোনো দেশের কোনো নাই যে শিল্পী নাই ঠিক আছে এটা একটা বুঝেছ ড্রাগের মতন মনে হচ্ছে যে শিল্পীদের সবাই জানে শিল্পীদের তীর্থস্থান এই যে এই যে মিশ্রণ হওয়াটা ইন্টালেকচুয়ালি বুঝেছ একটু ডেভেলপমেন্ট ওটা হয়তো ওইখানে না গেলে হয়তো আমার হতো না তারপর ধরো তুমি স্বদেশের কথা বললে দেশ যে ওইখানে যাওয়াতে আর দেশের ইয়ে টান সব মানুষেরই থাকে তাই না আমার টানটা ছিল এই যে আমি বললাম না আদর্শ যে কারণে যে কোনো কারণে হোক আমি যুদ্ধ করেছি সেই যুদ্ধের ফল কিছুদিন পেয়েছি আমি সাড়ে তিন বছর তারপর এই ঘটনা আবার বিপরীত যে এই এই চিন্তা ওইখানেই ওই ওদের ইন্টালেকচুয়াল হ্যাঁ ডিসকাশন কত কি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে ওইখানেই যে আমার এই কাহিনি আমার যে একটা কাহিনি আছে আমার জীবনের এবং আমাদের দেশের বাংলাদেশের যে একটা কাহিনি আছে এটা কেউ যদি না বলে আমি যদি না বলি খুব অন্যায় হবে এটা আমার দুঃখিত মাথায় এই অন্যায় কীভাবে বলি কে যাই শুনতে আমি কাহিনি কে যাবে বলো শুনতে যে ওটার জন্য আমাকে কি করতে হবে তো ওদের ওদের যে টেকনিক ওদের যে চিন্তাধারা ওদের এই যে শিল্পীদের এই যে ওগুলি আমার আয়ত্তে নিলাম আমি আয়ত্তে করলাম হ্যাঁ এটা ঠিক ভাষার মতনই একটা ল্যাঙ্গু ল্যাঙ্গুয়েজ তো ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি আয়ত্তে নেওয়ার পর তারপর এগুলি সাহায্য করেছি যেমন ধরো পৃথিবীর সব দেশের শিল্পীরা আমি দেখেছি প্যারিসে গেলে খুব খুব দ্রুত তার নিজস্ব জিনিস হারিয়ে ফেলে এটা খুব স্বাভাবিক হারিয়ে ফেলে কারণ ওখানে এত বেশি শিল্পী ওদের সে কবে থেকে ফর্টিন সেঞ্চুরি থেকে তো কাছে তো ওদের অনেক ক্ষমতা কাজের সত্যি সত্যি কিন্তু সে ওইগুলি ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলে হ্যাঁ আকর্ষণ দেয় তো ওটা চাই ওই তার নিজস্ব জিনিসটা হারিয়ে ফেলে হ্যাঁ তখন ওইভাবেই চলতে থাকে মোটামুটি একটা মাঝারি একটু ভালো একটু আরও ভালো কিন্তু এরপরও তো আরও স্তর আছে তাই না উপরে ওঠার নিজের চিন্তাধারাটা ওঠানো এই তখন কিন্তু আমি এই ব্যাপারের দুনিয়া জাহান নামে যা যত কিছুই হোক আমি যা দেখছি ওটি করব সহজ পন্থাটা আমি বেছে নিলাম যে হিউম্যান বডি যেমন ধরো স্পোর্টস তারপর ধরো আমি যে যুদ্ধের সময় দৌড়াদৌড়ি করছি জান বাঁচাবার জন্য বা শত্রুকে আঘাত করার জন্য যে এগুলি আমাকে দ্রুত হ্যাঁ ভিতরে ঢুকেছে যার জন্য স্পিড কথাটা মুভমেন্ট আমি কী করি ওই জিনিসগুলি এই কথাগুলি বলবো হয়তো অন্য অনেক শিল্পীর ভাগ্য জুটে নেয় আমার তো ঘটেছে 
যে ওই জিনিসগুলি কি করব এই চর্চা করা আমরা করলাম যেটাকে কোনো স্থায়ী যাতে না হয় পেন্টিংয়ে এখনও তেমন ক্ষমতা হয় নাই আমার যে ক্যানভাস থেকে বেরিয়ে গেছে যেমন স্পোর্টস জাম্প জাম্প দিয়ে জানালা ভেঙে উড়ে গেল যে ওইটা ক্যানভাস আনা ওইভাবে এই যে চর্চা করতে করতে একটা ধারায় খুব স্বাভাবিক তখনই তো খুঁজতে হয় আমাদের দেশের মানুষের কথা মানুষের এখন আরও একটা ফিগার শরীরে কাঠামো এখন আমাদের দেশের শরীরের মাঝারি আকার হ্যাঁ মার্শাল টার্সিলের অভাব অনেকগুলি কারণ একদিনে ঘটে নেই তো সে এখন ওটাকে আঁকতে গেলে দেখলে রিয়ালিস্টিক কিন্তু ওইটাকে আমি নাটক ড্রামা মাইকেল অ্যাঞ্জিলো মাইকেল অ্যাঞ্জিলো বা গয়া হুম এই যে এইগুলি হয়তো আমি ওখানে আসছি বলে এই যে আরম্ভ হলো লিঙ্ক সংযুক্ত হচ্ছি যে ওদের এত স্ট্রেংথ বিশাল দেহি হ্যাঁ মার্সেল তখন চিন্তা যে একে জয়নাল আব্দিন আমার গুরু সে ওনার তো সার তারপর ঠেলাগাড়ি তারপর গুম টানা এগুলি আমাকে সাহায্য করেছে যে ওকে এই এইখানেই এটা জন্য খাটতে 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 একটা ধারায় কিছুটা তৃপ্তি যে কে কি বলুক তার তো কিছু আসা যায় না যেমন ধরো গান্ধী বা বঙ্গবন্ধু বা মাদাম তেরেসা তারপর ধরো কাজদের আমি করেছি ম্যান্ডেলা আমি আমার আমার আপন লোকদেরকে যাকে আমি ভালোবাসি এটা চেষ্টা করছি এখন কি কারা তো ওদের কি আমার জন্য একটু করেছে ওরা হ্যাঁ না রবীন্দ্রনাথ সে ওর কথা চিন্তা করি তুমি না থাকলে হয়তো আমি ছবিও একতাম না এইসব হয় না বঙ্গবন্ধু না হলে তো জীবনেও দেশ তো হতই না আর্টিস্ট হ্যাঁ একজন দুজন হয় আজকে যে অবস্থা জীবনে অকল্পনীয় হতো সে এদেরকে আমি সম্মান দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার ওয়েতে যাতে অন্যদের যে পোর্ট্রেট আসে ওই আমি পোর্ট্রেট করছি না তো কিন্তু আবার কারণ এটা এই যে ইয়ারটা হলে আমি না সহজ যাতে পৃথিবীর সব সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে হ্যাঁ ওইটা একটা হাসি বা কান্না পোর্ট্রেট এখন অনেকে আছে না আঁকে হ্যাঁ একটা নারী হ্যাঁ একটা মানুষ কাঁদতে সে কিন্তু এটা প্রচুর পৃথিবীতে কিন্তু আইডেন্টিফাই এর মানে তোমার অনেক চর্চা করতে হচ্ছে আইডেন্টিফাই কীরা তুমি তোমার ওয়েট করা ওই কারণে আমি বেছে নিয়েছি যদি চিনতে পারে এখন ধরো মহাত্মা গান্ধী আমি এই দেশের যদ্দ না জানে ওই দেশে বেশি জানে হ্যাঁ আমাকে খুব ডাক কাটছে এটি আশ্চর্য তো আমি ছোটোবেলা বা আমি তো গেছি চব্বিশ বছর পর কোনো দিন কত কি শুনি নাই অর্ধ আমার বাড়ির কাছে যে এগুলি আমার খুব বেদনাদায়ক হয়েছিল যে ওইটাই আমি আবার আমার আপন লোকদের কথা বলবো কে কি ভাবুক তাতে কিছু আসে না তো এই যে এই জায়গাটাই চলে এসছে ধরো কিছুটা অরিজিনাল হম তো এটার জন্য সংগ্রাম তো আমার এই কথায় বা কে কি কি তো এটার জন্য বাচ্চা বাঁচিত হবে যা আর্থিক সংকটন এগুলি আমি জীবনের চিন্তা করি না যে করবই দেশের 
অরিজিনালটা হইল দেশ কাজে দিয়ে থাকে যেমন শৈশবে এই যে কাদার মধ্যে গড়াগড়ি করেছি এখন তো কাদেই দেখা যায় না তাই না তো ওই জিনিসটা তো উন্নয়নরা করে নাই যেমন এই প্রজন্মে ওরাও জানে না ওদের কাছে অ্যাবস্ট্রাক মনে হয় সে ইউরোপে তো নাই সে ওইটা তো আমার একটা অরিজিনাল সে ওই কাদা ছিটা তারপর তো যুদ্ধ যেটা মারাত্মক স্বাধীনতার যুদ্ধ তুমি যদি ইতিহাস দেখো সে আগে সেভেনটিন সেঞ্চুরি এইটিন সেঞ্চুরি বা নাইনটিন সেঞ্চুরি সে বিগিনিং আরম্ভর দিকে স্বাধীনতার যুদ্ধ মধ্যে হয়ে দেশ হয়েছে কিন্তু এরপর কিন্তু আর স্বাধীনতা সব নেগোসিয়েশন এইভাবে করে করে কিন্তু যুদ্ধ করে স্বাধীন হয় না বাংলাদেশ হয়েছে এইটাই এগুলি এই যে ইন্টালেকচুয়ালি ডেভেলপমেন্টটা আমি বললাম না এগুলি হয়তো এখানে থাকলে হতো না আমার কারণ এখানে সীমাটা সীমানাটা সীমাবাব্ধ আমি বলছি এখন হয়তো আস্তে আস্তে খুলছে কিন্তু তখন ধরো আসলে একটা শিল্পী বা সাহিত্যিক কবিদের জন্য পঁচিশ থেকে জড়ো সাইট বয়স এই যে তিরিশ বছর এই মধ্যে যদি আয়ত্তে কিছুটা না আনতে পারে খুব কঠিন পরে তারপর ধরো ছোটোবেলা থেকে পঁচিশ তিরিশ কারণে তো ম্যাচুরিটি আনা অ্যাকাডেমিক কত কি শিখতে হয় এগুলি পর আর এই যে নিজস্ব কোথায় কি কত কি দেওয়ার আছে কি নেওয়ার আছে এই যে এই জিনিসগুলি এই যে সংগ্রাম আর ওই সবের সংগ্রামের এখন সংসার মানুষ তো আমরা তেমন এই স্পেশাল কিছু না কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা অনেকের ধারণা শিল্পীরা না একই মানুষই তো তো কত সমস্যা থাকে জীবনে তো ওগুলি কাটানো যার জন্য সবাই পারে না স্বপ্নটা ভেঙে যায় তো আমি চেষ্টা করে হইল স্বপ্ন কিছুটা হলো শান্তি পেলাম যে স্বপ্ন আছে কিছু আমার কিছুটা সাকসেসফুল হয়েছে সার্থক হয়েছে তিরাশি থেকে পাঁচানব্বইয়ের এই সময়কার যেটা যেসব কাজ কেউ দেখে নাই বাংলাদেশে কারণ ওইগুলি প্যারিসে করেছে এবং ওটাই আমাকে দোয়ার খুলে দিয়েছে আমি বলছি তো অনেক সময় অনেক দোয়ার পার হইতে হয়তো এর আগে যে ছিল না তা নয় কিন্তু মূল দোয়ার সব বিক্রি হয়ে গেছে সব গ্যালারি বিক্রি করছে এই করেছে তো এগুলি কিন্তু কঠিন হ্যাঁ হয়তো আরও দশ বাচ্চু বারো বাচ্চু পর আরো নামদাম হলে তখন তা অনেক এখন অনেক জিনিস আমি জানি অকশনে দেয় এই আরে হচ্ছে এই যে জেনে ফেললাম অনেক ইন্ডিয়ায় বা বাংলাদেশে দুজন অকশন থেকে কিনে আমার পেন্টিং কিনছে ইন্ডিয়া অনেক কিনেছে কারণ ওরা তো অনেক আগে থেকেই চিত্রকলা ডেভেলপ উন্নত আমরা তো নতুন দেশ স্বাধীন হলো মাত্র পঞ্চাশ বাউন্ন বছর বয়স সে বাউন্ন বছরে যে এত কিছু আঁকাচ্ছে এখানে এটা একটা অদ্ভুত এই যে আমি বারবার আসি আসলে আসি যে একজিবিশন করার জন্য না শুধু এই যে এখানে যে চাহিদা বিশেষ করে প্রজন্মের এই যে এতগুলি ছাত্র ছাত্রী বা সারা বাংলাদেশে যেটা আগে ছিল না যে ওরা অতি আগ্রহ দেখে এবং ওদের থেকে আমি অ্যাক্সেন্স পাই যে অনেক ট্যালেন্ট যেটা আগে এত দেখতে পারতাম না যে ওই ট্যালেন্টের ইয়ে তো আমার অনেক সময় সব বোনাস এত কিছু ভাবে এই যে অ্যাক্সেঞ্জ এটা আমাকে আরেকটা অ্যাক্সেঞ্জ হচ্ছে তারপর ওদের সমালোচনা বা 
चाय कि आगामे ये परिवर्तन हमारे हे जोजुग सूत्र हमें आर देखती सभ्यनाश सूझ ना पे एक दूर एक् टैलेंट आ पारदर्शिता आखा गया चल्लिस पाँच चल्लिस पर पा जाए ना देखिए ख्याल कर आग पर देखा जाए हरदम छवि आँकते चल्लिस पाँच चल्लिस ख्याल कर देखें माझे माझे आके एक्जिविशन हो देखने परिवर्तन तर जीवन कारण ये चर्चार बेपार चर्चा जन था तक क्योंकि एनार्जी परिवर्तन हो शिक्षा हो साफर हो जखनी झेड़े दीचे ये जो तुम्हें मोटा हो गि मोटा हो गई समस्या देखा दे मोटा हो फिर बाप कर दीचे एखे इटार जो गलारी एक्जिविशन करते एक एनार्जी लेंदेन हो लेंदेन हाथी डेवलप हो हज़ार मानुष छात्र छात्री था मध्य पाँच जन जथेष पृथ्वी सब देश और बाकी सबाई वाला जो धर कत लक्ष एस सी सी परीक्षा दे तर मध्य कई जन फार्स सेकेंड है तैना और रकम ही सब पृथ्वी सब देश एक ही जो धर फ्रांस तुम्हें बोले फ्रांस छवि तो देश ही कारण बांगलेश बस ओखने जीवन काट से तो एत छवि कारा के बोलो हमारे चेहरा देखे क अफकोर्स जाने बांगलेश नतून टेक्निक दिए क्या ओल पेंटिंग तो ना तर धर फसिल बेकिने के इनफ्लुएंस कर इनफ्लुएंस तो पृथ्वी सब एन जो क्यों बोले ना हमें कार इनफ्लुएंस होते असम्भव मिथ्या कथा और पाठ सकल कारण सीभिलइेशन एक फर्मुला आनफ्लुएंस कर निश्चय उन्न देना क्यों हल उनार जो जंत्रणा और जे बुझे माथा कि बिल प्रब्लेम छाबारेट कर डिस्टार्ब देना जदिनी तैनाटिकेट सिम्प्लिसिटी आनी कार इनफ्लुएंस हो बोझा जाए पिकासुर आईकिन तैना कि बड़ब है ना बड़ हार एक पंथा तो वो तो जिन देखे नाई मेघना नदी पद्दा यमुना बिल पुक और टेक्निक और सीमाना जेटा ये हलो मेट्रोपोलियम सिटी लाइफ गाड़ी घोड़ा टेक्नोलॉजी सो हमें रिजेक्ट कर लिखी टेक्नोलॉजी हमारे देश टेक्नोलॉजी दिए जन्म जन्म जैटाई हाँ लाख बार कर क्या तुम्हारे सुनो सबजेक्ट चिंताधारा एक इंटेलेक्चुअल एन देखे कत शिल्पी छात्र टैलेंट क्ष कर जाते आगे ना अल्दो 
ত্যাগ স্বীকার করছে সাধনা করছে তারপর আগায় না একটা শিল্পী কিন্তু লেবার লেবারের মতন কাজ করতে হচ্ছে তো কিন্তু মাথার চিন্তা তো করতে হইব হুম যেটা ওইটা করতে পারছে না যার ফলে লেবার গিরি দিয়ে যাচ্ছে খুঁজে পাচ্ছে না এই এইখানেই তখন ফ্রাস্ট্রেশনের বুকে গিভ আপ করে দিচ্ছে হ্যাঁ ছেড়ে দেয় না থাক আর হইব না এই এই ফ্রাস্ট্রেশন যতক্ষণ না আসবে শিল্পী ওই যদি যদি বলে যে আমার কোনো ফ্রাস্ট্রেশন হয়েছি ও তাহলে আর আগাইতে পারবে না ফ্রাস্ট্রেশন কারণই কিন্তু আগা এই ফ্রাস্ট্রেশনটাকে বাধা দিয়ে আগে আনু এই এই যে সাহস এবং বরণ কি তেজ থাকাটা যারা আছে ওই আগা এটা কি বলে স্যাক্রিফাইস আমি স্যাক্রিফাইস এই নেই না খেয়ে আসতেছি সারাদিন ডাকেগুলো আরও কথা হইতেছে ওই যে স্যাক্রিফাইসটা করতে পারতেছো না ব্রেনে যে কোনো শিল্পী সাহিত্যিক কবি বা এবং যে কোনো সাধারণ মানুষের আমাদের চিত্রক চিত্রশিল্পী আমরা একটা ব্রাশ রং তাই না আর কলম সাদা কাগজ একটা সীমানা তাই না কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো সবাই জানে করছে কিন্তু আমি চিন্তা করতেছি ও আজকে গাছটা আঁকবো চিন্তাটা কিন্তু ফাটাফাট আ না এক সেকেন্ডে না আমি এখন একটা গরু আঁকবেন দেখলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আঁকতে গেলে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হয় না শিখতে হইব যে এই শিখতে গিয়ে সময় নেয় যেহেতু হাতের ব্যাপার হাতকে অভ্যাস করতে হইব যে এই ব্রেন হইলো মানে এই হাত আর চলে না এই যে এই সমন্বয় আনাটা এই জিনিস সাধনা না হলে রবির সঙ্গে সারাদিন বাজাবে কেন এই যে দেখলে এই যে একসাথে যাচ্ছে যে অনেক বেশিরভাগেরই পৃথিবীর সব শিল্পীদের যার জন্য দেখবে যে অনেক ইন্টালেকচুয়ালি ডেভেলপ হচ্ছে কিন্তু কাজ দেখলে তুমি দেখবে পছন্দ হলো না কেন ইন্টালেকচুয়ালি বেশি গেছি গা এটা চলছে না যার ফলে ধরা পড়ে হয় না যেমন ধরো হেমন্ত একদিক আরেকজন গায়ক বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দরভাবে বলছে জানে না আমাদের গানের কত কি ইতিহাস বলে দিল উনি যখন গান ধরছে সবাই উঠে গেল গা শুনলো কেন মিল মিলছে না এক হইল দরদ নাই কত কি আছে না সব জানেন উনি তারপরও পারছে না কেন চর্চা করে না আবার হেমন্ত উনার সারা জীবন এগুলি কিছুই জানে না কিন্তু উনার ঠিক এই হচ্ছে কারণ উনার ইন্টালেকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আশেপাশে সব মিলে একসাথে গেছে কারণ ইন্টালেকচুয়াল বেশি চলে গেলে খুব কঠিন নার্ভকে একসাথে নেওয়া এই জন্য ছোটোবেলা থেকে শেখা যেটা আমাদের খুব কম এখন যারা গান বা যারা ছোটোবেলা থেকে ওই ফটকেরা আমি গায়ে ফেলে হ্যাঁ একটা একতলা দুতলা গেলে এরপর যেতে পারব না ওই দশতলা দিতে গেলে ছোটোবেলায় করতে হবে প্র্যাকটিস এই এইগুলি হয়তো প্যারিসে থাকাতে আমার ভাগ্য যেগুলি বুঝতে পেরেছি